very objective. Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Mobile S, bienvenido a un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Ahí en la noche tenemos, sí, sí, Falcons a Pebren versus Falcon Esports. Alerta spoiler, alerta spoiler. Si no viste el partido, Clone 9 versus el equipo de Falcons a Pebren versus el campeón del mundo. Te recomiendo que pauses este video, vas a saberlo, porque si no te vas a comer este spoiler. En el día de hoy, Clone 9 se enfrentó al campeón del mundo, el equipo de Mobile Saints se enfrentó. A Falcon Sapebren y quedó eliminado Por ende, no voy a traer el partido De Clown 9 vs Yu Gaming Partido el cual, lo digo en el gameplay Y lo vuelvo a repetir ahora, ya se jugó Y quedó 1 a 1, ganó una partida Al equipo de Clown 9 y perdió la segunda Así que por más que le hubiese ganado las dos partidas A Falcon Sapebren, también hubiese quedado eliminado El equipo de Mobile Saint, pero bueno Ahora sí, se define quién queda primero de este grupo y quién queda segundo. Los dos tienen más cuatro en puntaje. Los dos están invictos. Los dos han ganado todo y no han perdido nada. Pero bueno, el favorito claramente es el campeón del mundo. Que si bien ha perdido su última gran final contra el equipo de Liquid Echo. Ahora veremos si puede volver a clasificar en una fase de grupos como primero. Si malo, insano gameplay. Falcon se podrían enfrentando a Falcon Esport. No olvides en las redes sociales. Un el grupo WhatsApp y con el tuyo aviso cada vez que he subido nuevo y también si quieren ministrar en todas las redes sociales en la descripción. Si en TikTok te juro, me voy. Ya tenemos gente, el comienzo del match entre Falcon Esport y Falcon Apebren. Los dos están invictos, los dos tienen cuatro puntos y los dos van a decir cuál va a ser el primero. De este fase, bueno, de este grupo D, el grupo último de todos en decidir los playoffs que se vienen en esta MSC 2024. Ya tenemos eliminado a Onyx, sí, al equipo de Kairi, al campeón de la MPL de Indonesia. Ya tenemos eliminado a R. Rekuakira, al campeón de la MP en la TAM. Ya tenemos eliminado, alerta, spoiler, vayan a ver el partido de Clone 9 vs Falcon a Pebren. Dicho esto, pausa y lo digo. Ya tenemos eliminado al equipo de BTK, al equipo de Clone 9, al equipo de Moba Saint, que es el campeón de la NACT. Eh, ¿Qué otro equipo importante está eliminado? Bueno, creo que importante, importante ningún otro así como, como tal, ¿no? Pero bueno, tenemos eh, una sorpresa bastante grande porque el equipo de Siyu Sun y el equipo de Selangor Red Giants lograron que es el campeón de Camboya y el campeón de Myanmar lograron, bueno, eliminar a los muchachos de Onik, al campeón de la MPL de Indonesia, su campeón del mundo, su campeón de Games of the Future. O sea, es como que, ojo, cuidado Por otra parte, América ya no está en este torneo Ya ha desaparecido y se ha sacado tu a Y puede ser la primera baja PX7 que se va deleteado Efectivamente, Firblood, Flap y lo termina llevando Quiere ir con todo el equipo de Falcon a Pebren Que quiere, a ver, ganando una partida Falcon a Pebren O Falcon eSports, cualquiera de los dos que gana una partida Ya puede quedar primero porque condiciona al otro a que gane la partida, pero en menor tiempo posible. En menor tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que ahora gana Falcons a Pebren en 20 minutos. Pero en la siguiente partida, Falcon y Sports le gana Falcons a Pebren en 16 minutos. ¿Quién queda primero? Falcon y Sports. ¿Por qué? Porque le ganó menos tiempo. Bien, eh, ojo, ojo, la ulti buena, ulti buena patadita, le conecta daño, pero costado, 27, se va dreteado a mano del Super Marco que está con Super Moscow. Este, ya lo conocemos, ya lo hemos visto a Super Marco con Super Moscow. Nunca juega mal con Moscow, creo que hoy no será la excepción. Bien, dicho esto sea de paso, eh, la orden ya la verifiqué. La orden por regla general ante cualquier tipo de empate en fase de grupos es: primero se le da prioridad al tiempo de la partida, es decir, bueno. Primero que nada, se la, la prioridad del empate. Es decir, que cuando se enfrentaron, misma cantidad de puntos. Ok, ¿qué sucedió cuando se enfrentaron estos dos equipos? Estos dos equipos empataron. Salieron una victoria, una derrota. Para el otro lado, lo mismo. Una derrota, una victoria. Entonces, en ese caso, se procede a ver esas dos partidas. ¿Quién ganó más rápido esas dos partidas? 
Bien, suponiendo que hay igualdad de tiempo en victoria, por ejemplo, 16 minutos 01 y 16 minutos 01, ¿qué es lo siguiente se procede? Cantidad de kills y cantidad de muertes. Se eh, agarra la cantidad de kills y se resta la cantidad de muertes de las dos partidas. ¿eh? El que tenga el número positivo más grande es el que pasa. Igualdad en eso se suma la cantidad de oro de un equipo en una partida y en la otra y se suma la cantidad de, un, de, un, de oro de un equipo en la primera partida y la segunda ¿ok? y en base a eso llega a haber igualdad, lo cual casi es imposible ¿eh? se toma objetivos Lord y Tortuga mayor cantidad de Lord mayor cantidad de Tortuga ¿eh? llega a haber también igualdad en eso se sigue procediendo por orden en cuanto a torres torre de la línea media Minuto el que más temprano la sacó en la primera partida y en la segunda partida se toma un promedio y en base a eso se calcula. Hay igualdad en eso y se sigue. Y así, así hasta el infinito. Bueno, bueno, va deleteado. 3, 2, 1, palo bien. 3, en 2, en 1, lo quieren a Flautísimo, pero parece que yo Royal, miren, se que va a terminar cayendo con esta la primera. Super Marco con la vida, 1%. Ay, 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 Hayabusa conectó la última, pero no sé si puede escapar. No tiene la sombra, no tiene el escape. Se va deleteado. Casi sigue a dormir en Super Marco. Que va con un 104 va bien feriado el Moscovita. Eh, entonces, en conclusión, nunca va a haber que tirar la moneda. O debería ser casi, casi imposible que se tire la moneda. Tendría que ser básicamente una partida. Es que si se llega a tener que tirar una moneda en Mobile Legends con la cantidad de repasos, es decir, primero cantidad de, 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 de victoria y de derrota, si es empate, se procede a la, a la, al tiempo, si es empate el tiempo, se procede a. Al, a, que era, a la cantidad de kills Si es empate, se procede al oro Si es empate, al objetivo Si es empate, a las torres Si es empate, y así, así, así Si llega a haber un empate en eso En todo lo que menciono Les juro, les juro Pero les juro de, de, de corazón Porque conozco muchísimo el tema de las redes sociales Y el tema de, 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 de Este tipo de, de situaciones tan Imposibles Se hace mega viral Pero mega viral cuando digo mega virales, que salen todo el mundo. Gente que no conoce Mobile Legends, gente que no juega los juegos, se va a enterar. Porque es imposible. A ese punto le, le digo que, que es imposible que haya un empate así. O sea, un empate que se tenga que decir por una moneda. En otras competencias, de deportes, de otras cosas, el hecho de desempatar con una moneda no es tan, tan... Eh, difícil de que se dé Ok, ok, Flav Dicen que entraba Gastaba la ulti Y metía el derribo aéreo Lo van a agarrar Royal Mil Que conecta Oh, y el CC legendario Flav Dicen termina cargando la kill 1-8 para Falcon Aperen Que va muy positivo Y sí, muchachos Teníamos el 1-7 Otra vez se repite el score Que suele aparecer mucho En Mobile Legends Y yo ya lo dije varias veces El score de 1-7 aparece Porque el algoritmo de juego Te permite que aparezca este score No es otra cosa es decir, una cosa es que lo veas una vez, listo, no pasa nada, es un número, 1-7. Pero que se repita tanto el 1-7, ¿eh? que se repita tanto este número particular, el 1-7, es por un solo motivo. Es que el, el algoritmo de juego hace que a veces tienda más a que suceda este tipo de situaciones. No es por mera casualidad. Ok, es por el mismo motivo Ok, guarda, guarda la vida Flap, sí, que está en problema Pero no, pero no, pero no Royal Mil, Royal Mil Otra vez y con esta la ulti Buena patadita de Chaucito Le termina pateando y reventando la cabeza Buscarlo por el costado Royal Mil que se va deleteado Otra vez más 0-3 para Peggy 7 0-3 para Royal Mil Están fedeando y de lo lindo Si bien, obviamente que existe el mérito Existe la falla Existe todo pero eh, el 1-7 es una constante en Mobile Legends. Yo supongo que debe ser porque cuando tomas una ventaja en, en un equipo, se suele dar el 1-7 y, y, y luego el juego mismo, en una actualización creo que del año 2018 aproximadamente, habían mencionado que ellos habían integrado un sistema eh, económico dentro de la partida, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando un equipo lleva una ventaja muy alta por sobre otro equipo, la posibilidad de que el equipo que está en desventaja no esté tan en desventaja y se reduzca esa desventaja y puedan equiparar la partida, bueno, ellos implementaron un par de cambios para que eso sea lo más... Eh, dentro de todo, 
no tan difícil. Es decir, que no sea tan, tan complicado remontar una partida. Hoy en día, en el meta actual, guardo, guarda la vida, guarda la vida, por el costado, le clava, le inmune, salte, por, oh, ay, 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 la vida ven, y la vida ven, y la vida ven, y entraba, buscaba, caetis y deleteaba, doble kill del el link. Y lo voy, uy, qué pedazo de stun, y el pedazo de stun del Super Marco, Super Marco, super congelado por Fiu, y super daño. Entrando por medio, como me gusta ver a Super Marco con Moscow. Creo que la única partida que jugó con Mosco Falcon Zapebren contra Echo, eh, Super Marco lo hizo bien, pero aún así Echo, eh, digo, Falcon Zapebren perdió contra Liquid Echo, contra el campeón. Bueno, la, la, la gran final. O sea, Super Marco jugó bien esa partida, recuerdo, pero aún así Falcons uh, no estuvo a la altura. ¿Mejor Mosco del mundo Super Marco? ¿Qué opinan? Tienen sus, sus opiniones. Para mí, para mí sí, ¿eh? Para mí sí. Para mí, yo ya lo dije cuando jugaba, no tengo nada que, que, que repensar. Para mí es el mejor Mosco hoy en día del mundo. Uy, 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 uy. Como si supiera que estaba ahí. 13-1 la partida. De momento una ventaja no lo de... Ah, bueno. 10.000 de oro de ventaja. Tranquilito, tranquilito. 1.000 de oro de ventaja por minuto. Mil de oro de ventaja por minuto Me encantaría entonces ver la cantidad de oro que tiene Mr. Marco Me encantaría ver eso Pero bueno, ahí está Ah, muchas gracias, Don Muntun Bueno, nueve mil de oro en diez minutos está, eh, Super Marco básicamente está nada de llegar a los mil de oro por minuto En un competitivo Definiendo si queda primero o segundo del grupo de su equipo Siendo Super Marco Super Marco, Super Fedeo Igual eh, hay, hay una, una constante por la cual es tan difícil conseguir los mil de oro por minuto en el competitivo Porque eh, debido a que no es un arranque de solo Q, Duo, Trio o incluso Premade Necesitas tener un posicionamiento adecuado y necesitas perder tiempo, entre comillas la palabra perder eh, Esperando que, se, a que tu equipo inicie, okay, 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 buscándole por el costado, lo quiere deletear pero se va borrado oh, buen entraba, salía, lo terminaba, deleteado super marco, que recibe pero aguanta, recibe pero aguanta, aguanta pero recibe Con esta la primera, no se va Deleteado, sobrevive y entraba, buscaba Lo quería, qué pedazo de stun Doble kill de Super Marco Super Marco, super daño Entrando por línea media El Moscovita del equipo de Falcon Ahora sí, va a finiquitar la Tower Y creo que va a finiquitar el Lexo No tiene tiempo que perder No tiene tiempo que aguantar, con esta daño otra vez Le mete a Royal Mill buscando, deleteando Y deleteando y deleteando la doble kill De la Cheva Platice, Easy Peasy Porque Easy lo fue, y Peasy para Super Marco GG Boy, creo que el MVP está más que claro quién fue Es increíble lo fácil que hace ver la partida Super Marco cuando lleva ese Moscovita Parecería como si estuviese jugando un arranco, inclusive una clásica Otro nivel, realmente lo digo Creo que cuando Super Marco juega a Moscov Sus aliados, es decir, sus compañeros de Falcons a Peberem, Están en desnivel con él mismo Para mí cuando Super Marco piquea a Moscov sus aliados están un escalón abajo Para mí cuando Super Marco Piquea Moscow está a la altura De los eh, jugadores de Echo O sea, a la altura en el sentido de que No tiene nada que enviarle a ningún jugador de Echo Es, es lo mejor de lo mejor ¡Ey! Acá tenemos gente El comienzo del segundo match Bueno, hay Moscow pero del otro lado Vamos a, vamos a dedicarle este tiempo Ya que se está definiendo quién queda como primero, entonces no es tanto El hype que hay, o sea Hype habría más si estaríamos definiendo si Falcon se queda afuera o cosas así O que si perdería uno de estos dos equipos eh, Permitiría que el equipo de Clone 9 quede clasificado, bla 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 Como eso es imposible, ¿eh? como no, no, no es posible que suceda eso Entonces lo que vamos a um, analizar es qué tan bueno ¿Qué tan bueno es el Moscow, un Moscow común de un competitivo? En este caso, el de Benny, el de Falcon, que no es malo en lo absoluto, ya lo hemos visto, eh, pero vamos a analizar realmente qué tan bueno está y cuál es la diferencia real entre el mejor, para mí, Moscow de todos los tiempos, eh, que es el señor Supermarco. ¡Uy, uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! no, no ¡Tres veces! ¡Tres veces le roba el gancho! ¡Tres veces le roba el gancho, Dax! Y lo cobró caro. Y lo cobró caro. Yo creo que ese men no va a querer pillar Fanny nunca más en su vida en el competitivo. Qué pedazo de humillación sola que se metió a sí mismo. Mirá que una vez puede pasar. 
dos veces puede pasar, pero tres ganchos seguidos que no conectaste, brother. Ay, 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 ay. Uy, uy, lo terminó comiendo, lo estonea contra el muro, le conecta la primera, Fuse lleva la primera, baja y la tortuga que se va, 2 a 0, lo que pega, Kaitishi. Como me gusta ver el meta de asesino, como me gusta ver al Link de nuevo. Como me gusta ver ese Link que ha vuelto a la vida. Y esperemos que así sea. Uy, uy, va la ulti, va la ulti para ayudar a su compañero. ¿Va a entrar o no? ¿No va a entrar Benny? ¿O que se queda por atrás? Fiu con la vida, quien el sprint, sobrevive a Kaura con 1%. Lo que juega, Mr. Fiu. Eh, bueno, Falcon y Sport que está 5-0 abajo. Minuto 2. Lo que parecía un early game donde Falcon fue a jugarlo. Terminó siendo 5 bajas para los muchachos de Falcon Sapebre. Increíble. El campeón del mundo. Se está por llevar el puntaje perfecto de esta fase de grupos. Chicos, como dije, en el día de hoy finaliza la fase de grupos. Y en el día de mañana, creo que va a ser mañana o tal vez pasado. La verdad no lo sé. Capaz que mañana sea día de descanso. Repito, no lo sé. No me vi el fixture. Ahí está la repetición de cómo lo calzaban a Kid de parte de Owen. Y cómo sobrevivía Fiu con 1%. Increíble la jugada de Fiu. No, la cara. <risa> ¿Qué hacía con la lengua? ¿Qué hacía con la lengua, Owen? Y la cara de PX7 porque no lo pudo matar. Se ríe su compañero X. Yo creo que es igual, como digo, está. Los dos equipos están jugando relajados. Hay que admitir esto. Es decir, ni Falcon y Sport debe estar jugando al 100%. Ojo, capaz que sí, ¿eh? Ni Falcon a peor está jugando al 100%. No están jugando al troleo porque tampoco es que son tontos. El que queda segundo se enfrenta contra el primero del grupo C. O sea. El que queda segundo no se enfrenta con un equipo fácil. Bien. Por ende, siempre es mejor quedar primero para enfrentarte al segundo del otro grupo. Bien. Dicho esto, más allá de eso, nadie se está jugando quedarse eliminado. Entonces, tampoco es que la tensión es la máxima. Tampoco se están jugando quedarse eliminado en un knockout stage en el lower bracket. Tampoco se están, quedando jug que se están jugando la gran final. No. Pero eh, se nota la distensión. Yo siento... A ver si comparten conmigo la, lo que voy a decir a continuación. Yo siento que Falcon AP Bren eh, juega mejor cuando, cuando está relajado. Así, cuando, cuando sabe que el match no es de, de vida o muerte, que importa, obviamente, todo, toda partida competitiva eh, en un torneo importa. Pero cuando saben que ya están todas las fichas puestas en la mesa y que solamente se está decidiendo el primer y segundo puesto, Falcon AP Bren juega mejor. Juega mejor porque juega distendido. Y creo que este es el Prime, entre comillas, ¿no? La mejor versión de Falcon Apebren. Porque creo que Falcon Apebren tiene la capacidad de que cuando juega fluido, realmente parecería como si fuese un equipo robot. En cambio, Echo tiene la virtud de que siempre juega de la misma manera. Es muy raro a Echo verlo jugar diferente. Ok, ok, va derechado. 3, 2, 1, se va a lo vida. Axel lo termina conectando. Esa Fanny la está pasando muy mal. ¿Y para qué pique a Fanny? Super Marco recibía... Un stun por el costado, pie X7 que se va deleteado a mano el señor Flafty. No sé si se llevó Flafty la kill o Owen, me parece que fue... Sí, sí, fue Owen, fue Owen que se llevó la kill. Vení que trata de limpiar, vení, 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 le dicen, vení para acá, chinchulín, ¿Qué de quién problemas, ay, 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 lo come el dino, dino, estuneado y deleteado, ¿Qué para quién, para super daño, para super marco que se mete a buscar... Lo quiere agarrar el Moscovita, entraba a limpiar Fanny. Ay, el Moscovita, Moscovita, doble kill de quién de Super Marco. Bueno, lamentablemente no tendremos hoy un Mosco que se destaque. Por lo que veo, esto va a 9 a 0. Ni siquiera le dieron tiempo para el 7 a 1. De momento, el equipo de Falcon APB que está tomando la ventaja de casi 5000 de oro por sobre los chicos de Falcon. Yo sé que hay mucha gente que se confunda entre Falcon, 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 Falcon. Bueno, recuerden siempre, el campeón del mundo tiene una S al final. Y el que no es campeón del mundo tiene... No tiene una S. Punto. Ok, ok, va por el costado. Clava la ulti. Trata de huir. Si sí puede ser la primera baja para el equipo de Falcon. Termina deleteando a Owen. Ahora se lo cargan aquí de X. No cae nadie más los chicos campeones del mundo. Cayeron dos de Falcon. Fueron a buscar el Blue. Se llevaron dos bajas. Falcons a Peberen. Bueno, ahí el muchachito con la tablet. 11 a 1 la partida. Este torneo no dura mucho, eh, por las dudas. Les aviso. Esto, este torneo termina rápido. Ahora vamos a las eliminatorias. No sé si comienza mañana o pasado. Uno de estos dos días comenzarán. Y luego de eso es todo seguido hasta la gran final. Ahí termina. 
Igual es un torneo bastante importante porque es como... Para, para mí, eh, en cuanto a nivel, es como el Mundial, ¿eh? No tiene nada que envidiarle al Mundial. Es más, en el Mundial te diría que hay menos nivel. ¿Por qué te digo esto? Porque en el Mundial, eh, por ejemplo, a la TAM nos permiten llevar tres equipos. El primero y el segundo de los campeones de la, de la, de la gran MPL, la TAM... Y el tercero va al repechaje, o sea, a la Wilcar. Si lo gana, bueno, genial. Pero de la Wilcar va el primero y el segundo. ¿Me entienden? O sea, de la Wilcar de, del Mundial va el primero y el segundo. Acá, de la Wilcar de la MSC, solamente va el primero. Para mí, para mí, la MSC no es el Mundial per se. Es decir, no es el Mundial por, por, por nombre. Pero en cuanto a calidad, está lo mejor de lo mejor. Y en cuanto a calidad, es lo más refinado de lo refinado. No vas a ver un equipo que, que no está acá por mérito propio. Ok, ok, va por el costado. Claro, la segunda. Viene Moscovita, se tiene que unir a la TF, pero no se une. Se queda por arriba limpiando la TF que sale a destiempo para el equipo de Falcon. Y es por clava la ulti robada de parte de Fiu. Entraba y salía robándole la ulti a Moscovita a buscar por el costado. Llegaba a venir. Benny que trata de defender. Fiu que recibe DPS de ese Moscovita. Lo van a cazar a Kaitisi. Le termina borrando la vida. Suma dos bajas más los chicos de Falcon. Que responden entre las dos bajas que lograron los muchachos de Apebren. Bueno, la ventaja en oro es de 6.000, muchachos. Ventaja en oro es de 6.000. ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida! ¡Compañero, compañero! Tené cuidado, tené cuidado Porque les puede salir el tiro por la culata En cualquier momento a los muchachos de Falcon Estoy casi seguro que van a querer Disputar este lore que sale en un segundo Y va a salir muy mal Hay que tener en cuenta que la desventaja No es muy alta, bueno, 6.000 de oro a buscarlo Owen oh, que metió una patada excelente Royal Mil que quedaba completamente solo Para mí Royal Mil es el peor jugador de Falcon de, Del equipo Bueno, sí, sí, es el único Royal Mil De la partida, así que bueno eh, Para mí es el peor jugador, sí de lejos, eh Y Dax es muy malo con Fanny Pero creo que no es titular Dax O oh, sí Me parece que la Fanny esa no es titular de Falcon Creo que es suplente, creo Pero Royal Milk La verdad no me gustó cómo ha jugado Es más, en la partida que jugó Clone 9 contra Falcon Esports eh, Royal Milk no hizo un gran, gran trabajo La verdad No, no, manito No, no Ok, Super Mario que clava la inmune Le metía la patadita, buena patadita Otra vez Royal Mil, le conecta la segunda Lo trata de traer, el gran atractor Lo puede buscar, llegaba Super Mario Que viene de farmear absolutamente toda la jugula eh, ¿Qué más estaba por comentar? Ah, bueno, eh, quieren saber el resultado de Clone 9 contra Yanyu Gaming Que era el único enfrentamiento que le tocaba jugar Al equipo de Moba Zane Empataron 1 a 1 no, yo ya le dije que no lo iba a subir al canal Porque ya está eliminado Cloud9 O sea, no tiene ningún sentido subirlo eh, La idea es siempre subir partidos competitivos De equipos que ustedes conozcan Y sobre todo que estén todavía jugándose algo Bueno, Cloud9 ya está Completamente eliminado del torneo Así que bueno eh, Pero sí, encima eh, jugó contra Yanyu Le ganó la primera, perdió la segunda Así que salieron empatados Contra los eh, campeones de China ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habrán aceptado lo, la gente de China a, um, al juego este, a Mobile Legends? Porque vieron que en China el que domina es Honor of Kings desde el año 2015. Eh, a ver, vamos a tirar un facto acá para, para, para toda esa gente que, que habla por, por hablar y no se informa. El primer MOBA en salir en, en el mundo eh, para móvil fue Heroes of Order and Chaos. 2 Ok, el 1 no era un MOBA El 2 era un MOBA Que se asemejaba mucho al MOBA de Dota Pero estaba tan asquerosamente optimizado Asquerosamente horrible optimizado Que no lo jugaba ni tu abuela Tita Y encima era Pay to Win Pero era un MOBA Era un MOBA Al final del día era un MOBA Bien Bueno Dicho esto, porque hay mucha gente que dice No, el primer MOBA fue Arena of Valor El primer MOBA fue Mobile Legend El primer MOBA fue eh, eh, Honor of Kings Honor of Kings de los tres De Mobile Legend, de Arena of Valor Y bueno, Wild Rift ni compite porque llegó súper tarde Pero de los tres MOBAs que acabo de mencionar 
Honor of King es verdad, es el que llegó primero. Llegó en 2015, lo pueden buscar en Google y van a ver. ¿Ok? Nadie lo discute eso, ¿bien? Pero no fue el primer MOBA de, 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 que existió para móviles. No fue ni de cerca el primer MOBA. Bien, el primer MOBA fue Heroes of Order and Chaos 2 y yo lo jugué en el año 2014. 2013 o 2014 aproximadamente. Era horrible, horrible porque estaba súper mal optimizado, porque la tecnología de los móviles en ese tiempo no daba para jugar así. Y encima era pay to win, o sea, y encima no había servidores en la TAM, así que jugabas a mil de ping en servidor de Norteamérica. Pero fue el primero. Bien, porque hay mucha gente que ahí los comentarios de Facebook se pelean que si Mobile Legends, que si Honor of King, que si Arena Valor. Cállense y aprendan, muchachos. Cállense y aprendan. No les cuesta nada poner en chat GPT cuál fue el primer MOBA para móviles y te va a responder ahí. Posiblemente yo no lo busqué en chat GPT, claro, por las dudas. Yo lo jugué a Air of Order and Chaos. Posiblemente capaz, capaz, esto lo digo capaz, capaz que haya alguno más eh, viejo eh, o tal vez chat GPT no tenga esa información, pero... Eh, busquen la información No se pongan a pelear Para defender su jueguito Yo juego Mobile Legends toda la vida Ahora juego en Honor of King Y no defiendo ninguno de los dos Porque yo busco la información real A mí me da igual si es Mobile Legends Aquí yo primero o Honor of King Yo busco la información real Y si fue un juego horrible El que llegó primero Punto, se dice y ya está No sean fancitos, eh De ningún juego Porque cuando uno es fan No ve la realidad Cuando uno es fan Termina perdiendo los estribos y dice cualquier cosa. Y no es objetivo. Y lo peor que te puede pasar como persona cuando debatís es no ser objetivo. Porque la gente te va a ver del otro lado cuando estás discutiendo con esa persona y se va a reír de vos. ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta que estás diciendo tonterías y que eso es un fan. ¿Eh? A la gente piensa que ser fan es bonito. Hay veces, hay veces que ser fan está bastante mal. De cualquier cosa, ¿eh? De cualquier cosa. Bueno, bueno, se congela rápidamente. Con esta estuvo por el costado. Oráculo armado para Royal Mix. Se va a dar Flatis flatilla. Mano de Fanny, Fanny con esto. Una kill, aleluya. Viene a buscar Benny. Se defiende el equipo de Falcon. Aguanta Falcon de momento. Lo pueden encontrar en el bus. Cuidado, cuidado. Clava la última para buscar a Super Marco. A mí los que más... Me... Uy, uy, buen derribo, buen derribo, buen derribo por el costado. Entraba Fanny, quiere remontar la partida del equipo de Falcon. ¿Podrá hacerlo sí o no? Super Marcos termina llevando a la Royal Mix que se cae. X7 va deleteado. Ven y le toca solamente a X. Solo quedó Dax. Quedó solito, solito. Todos pensaron los chicos de Falcon que podían hacer algo. Muchachos, están ante el campeón del mundo. Si bien perdió la MPL en Filipinas, por algo es el campeón del mundo. Dax que le gusta dashear y Dax que le gusta morir. Palobi, Palobi, es completo. Easy Pisi para el campeón del mundo. Que termina como primero puntaje perfecto. Dejando con solo dos puntos al equipo de Falcon. Tercero quedó el equipo de Club 9. Cuarto quedaron los chicos de Yanyu Gaming. Esta es la fase de grupo del grupo D. Ahora sí, muchachos, habiendo terminado todo, tenemos las eliminatorias que será domingo, lunes. Luego veré y avisaré en el canal cuándo será. Si no es mañana, mañana habrá top globales o algún video de Honor of Kings. Quién sabe. Y si es mañana, como siempre, obviamente competitivo a tope. Así que, muchachos, acá tenemos. Seguramente estaré dejando también lo que es la tabla. Con los equipos cuáles clasificaron a la fase eliminatoria a los eh, Knockout Stage. Y bueno, esperemos que los Knockout Stage nos den tanto como nos dio esta fase de grupos de la MSC 2024. Adiós. Así que bien gente, este fue el video del día de hecho de ahí. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su recorrido venoso, venoso like También suscribirse al canal y activar la campana Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas en las redes sociales Especialmente que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente el momento que subo video nuevo Ahora sin más, me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre, manténganse en la fase que un bicho lo que prey juega a tres una partida a tres racho